Известный кыргызстанский правозащитник Азимджан Аскаров умер в тюрьме от двусторонней пневмонии. По словам его адвоката, в застенках ему так и не оказали нормальную медицинскую помощь. Представители Евросоюза и Human Rights Watch уже потребовали всестороннего и открытого расследования причин смерти Аскарова. За здоровье находящегося в тюрьме Азимджана Аскарова была ответственна власть, и поэтому его смерть навсегда останется черным пятном в истории Кыргызстана. В селе под Бишкеком жители сами основали госпиталь в помещениях мечети. Врачи и санитары пришли работать на добровольных началах и помогли жителям деревни пережить пик эпидемии. Как-то во время подключения одного из них кислорода у нас погас свет. Его не было минут 15, но нам показалось, что прошел целый час. Российские власти почти в пять раз повысили штрафы за распространение насвая. Тем не менее, в Москве купить насвай не составляет никакого труда. Репортаж нашего корреспондента Мусы Казакова. А о чем они? В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в Бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Кыргызстанский правозащитник Азимджан Аскаров умер от двусторонней пневмонии. Таковы результаты вскрытия. Аскаров умер 25 июля в больнице исправительной колонии номер 47. По словам его адвоката Валерьяна Вахитова, правозащитник давно и тяжело болел, но в колонии ему так и не оказали надлежащую помощь. Стало известно, что Аскарова по его воле похоронят в Узбекистане. Его коллеги уже обратились в посольство соседней страны с просьбой оказать помощь в организационных вопросах. Я напомню, Азимчана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году. В 2016 Комитет ООН по правам человека признал правозащитника жертвой пыток, а все судебные решения по его уголовному делу неправосудными. Международное сообщество призывало власти освободить его, однако Кыргызстан эти рекомендациям не последовал. Свои заявления по поводу смерти Аскарова сделали международные организации и правозащитники. Мы глубоко сожалеем, что несмотря на призывы к его освобождению по гуманитарным соображениям, Азимджан Аскаров скончался в заключении. Очень важно выяснить обстоятельства его смерти и условия, в которых он содержался в последние месяцы своей жизни. За здоровье находящегося в тюрьме Азимджана Аскарова была ответственна власть, и поэтому его смерть навсегда останется черным пятном в истории Кыргызстана. У властей было много возможностей принять правильное решение по делу Аскарова, но власти на это не пошли. К этой теме мы еще вернемся, а пока продолжаем. Минздрав Кыргызстана фиксирует спад заражения коронавирусом, но призывает граждан не расслабляться. Тем временем ряд СМИ заявили об отставке главы ведомства, а волонтеры уверяют, что врачам запретили принимать от них помощь. Более подробно ситуацию в Кыргызстане обсудим с нашим корреспондентом Дарьей Тимофеевой. Она с нами на прямой связи. Даш, привет. Давай для начала разъясним, уходит или не уходит своего, со своего поста министра здравоохранения. Привет, Шавкат. Не уходит. А, да, подобное сообщение появилось сегодня в СМИ а, со ссылкой на собственные источники, что министр здравоохранения подал в отставку. Но буквально через час в аппарате правительства это, это заявление опровергли и сказали, что неправда. Напомню, что Сабирджанов Викеримов, он сам заразился пневмонией и проходил лечение последние пару недель. И вот сегодня в аппарате сказали, что он уже выздоровел, выписался из больницы, даже уже приступил к работе а, удаленно и вот в ближайшие дни появится на рабочем месте офлайн. А что за скандал с волонтерами разгорается? Кто-то кого-то не устроила их работа? Расскажи. Да, Шавкат, сегодня в соцсетях сразу несколько волонтеров, которые все это время, время пандемии оказывали помощь, написали, что им врачи сообщают, что медикам запретили принимать помощь от ряда волонтерских организаций. Ранее фонд обязательного медицинского страхования в принципе запретил медработникам просить помощи. Сейчас же волонтеры связывают это со сведением счетов отдельных чиновников, в частности, говорят о вице-премьере Аиде Исмаиловой. До этого активисты также в соцсетях заявляли, что у них уже были разногласия с этой чиновницей, и сейчас просят разобраться президента. Напомню, что еще и недели не прошло, как волонтеры встречались с главой государства, он их поблагодарил и обещал работать вместе. Когда основной кризис миновал, началась охота на ведьм. Очень жаль, что вместо того, чтобы решать насущные острые проблемы в стране, ваши коллеги придумывают небылицы об отмывании денег нами и обвиняют нас в шарлатанстве для личного пиара. С начала пандемии мы помогаем медикам и народу, не для того, чтобы нас потом обливали грязью. Чтобы не преследовали медиков, которым я помогаю, не смогу публично отчитываться об оказанной помощи. Запрет есть, вплоть до увольнения. Говорить и получать помощь нельзя. Особенно от волонтеров, которые не нравятся одной вредительнице. 
Даша, официальная статистика по коронавирусу становится более утешительной в Кыргызстане. Доверяют ли ей люди? Расскажи. Только сейчас в последнее время говорить о доверии э, к властям не приходится. Оно на нуле и упало значительно за последние полгода, особенно после заявления властей в мае этого года, что страна проходит пик заболеваемости, а потом мы видели картину с переполненными больницами. Люди, в принципе, уже э, относятся очень скептически к заявлениям властей. И сейчас... Но статистика, да, она обнадеживающая, меньше и заболевших, меньше и смертей. Люди при этом все равно настороженно боятся второй волны, да и чинов успокаивают, говорят, что нельзя расслабляться и в любом случае нужно соблюдать санитарные нормы на протяжении еще достаточного периода времени. Ну что ж, это была Дарья Тимофеева с нами на прямой связи по скайпу. Даш, тебе спасибо, всего доброго. В полевых госпиталях Бишкека все эти дни волонтерами были не только обычные граждане, но и медики. Некоторые из них после своей основной работы спасали людей, которые живут по соседству. Например, врачи, живущие в селе Беремдык под Бишкеком, по очереди, бесплатно, работали в стационаре, который открыли в местной мечети. С одной из них познакомилась Джибек Бегалиева. В этой крохотной съемной квартирке живут четыре человека. И спят, и едят, и смотрят телевизор. Все в одной комнате. Для Махабата и ее семьи это временное жилье. В этом же поселке они строят свой собственный дом. Сейчас муж и дети Махабат разъехались по делам. На работу пора и ей. Махабат – медсестра. Зарплаты у нас небольшие. Приходилось постоянно брать кредиты. В итоге мы продали наш домик и решили строить здесь большой дом, о котором мы мечтали. Пока живем в съемной квартире. Даст Бог, в апреле мы закончим строительство нашего нового дома в этом поселке. У Махабад сейчас летний отпуск, но отдыхать, пока от эпидемии умирают люди, она не смогла. В поселке, где она живет, под больницу приспособили местную мечеть. Свернули ковры, убрали четки, закрыли специальную нишу для молитв больничной шторкой. До лучших времен, когда люди снова смогут здесь молиться. Первый же день работы госпиталя Махабад пришла и предложила свою помощь. Местные жители очень быстро объединились и решили в мечети открыть дневной стационар. Сразу привезли матрасы. Я решила пойти и помочь. Все необходимое закупили сами жители. Люди сами приносили лекарства, деньги. Я не ожидала, что жители нашего поселка так быстро откликнутся. Когда про дружных соседей узнали в соцсетях, помощь начала поступать отовсюду. От кыргызстанцев из Южной Кореи, России, Чехии. Откликнулись и чиновники из сельской управы. Потом в госпиталь кустарным методом помогли провести кислород. Вот так открываем кислород, потом эти трубочки подаем пациенту. Кислород проходит через эту воду и потом попадает в дыхательные пути человека. Вот уже несколько дней койки в госпитале пустуют. На уколы и капельницы вчера пришли чуть больше 10 человек. А две недели назад медики не успевали бегать от одного пациента к другому. Были и тяжелые пациенты, которых мы подключали к кислороду, поднимали им сатурацию, а потом отправляли в больницы. Как-то во время подключения одного из них к кислороду у нас погас свет. Его не было минут 15, но нам показалось, что прошел целый час. Что мы только не сделали за это время, чтобы спасти пациента. Все эти дни в мечеть по очереди приходили шесть медиков. Одного врача и одну медсестру направили в поселок местные власти. Все остальные медики – жители Беремдика, которые добровольно работали здесь по 12 часов каждый день. Смену. Будут ли им платить, поначалу было непонятно, да и никто и не спрашивал, надо было просто спасать людей. На днях районные власти оформили медиков официально. За все время работы государство заплатит им примерно по 120 долларов. Махабад была рада и таким деньгам, но местные активисты решили потратить на зарплату медиков деньги, которые отправили кыргызстанцы, живущие за рубежом. В итоге каждый из них получит почти в 5-6 раз больше денег, чем получает обычный врач в государственной больнице. Джибек Бегали Вазат Антумаков. Настоящее время Азия. Кыргызстан. Карантин в Узбекистане продлили до середины августа. Такое решение приняла комиссия по борьбе с коронавирусом. Локдаун продлили из-за роста числа инфицированных COVID-19. За последние сутки в стране зарегистрировано 579 новых случаев заболевания. Общее количество заразившихся с начала эпидемии составило 20 с половиной тысяч человек. Умерли 116. Правительство Узбекистана даже попросило у населения прощения за продление ограничений. Заместитель премьер-министра извинился в эфире телеканала «Узбекистан-24» и объяснил, что карантин помог взять ситуацию под контроль. Он также отметил, что первостепенной целью правительства является здоровье населения. Как бы тяжело ни было, мы вынуждены продлить карантин. В первую очередь, чтобы прервать цепочку распространения. Если мы сможем удержать это, защитив себя, не приближаясь к кому-либо, мы предотвратим распространение заболевания. 
Ну а тем временем в правительстве все громче звучит голос противников жестких ограничений. Бывший пресс-секретарь президента Шавката Мерзиёева, а ныне глава фонда поддержки масс-медиа, предупредил о риске, я процитирую, убить экономику строгим карантином. Комил Аламджонов призвал наладить систему правильного лечения, поскольку из-за неверных рекомендаций в больницах не осталось мест. По мнению чиновника, если не решить этот вопрос, то жесткими карантинными мерами экономику Узбекистана можно погубить еще до разработки вакцины. Хуже всего то, что как бы мы не поддерживали карантин, до того времени, пока вакцина будет создана и дойдет до нас, пройдет полтора-два года. Если за это время мы убьем экономику, то завтра мы не сможем приобрести вакцину. Если даже кто-то предоставит или подарит нам вакцину, он за это что-нибудь заберет у нас. Понятно, что нет дураков, которые дадут все бесплатно. Ни крупных бизнесменов, ни больших государств. Пока мы сами не начнем выкарабкиваться, ситуация не улучшится. В интернете появился сайт с данными туркменистанцев, которые предположительно погибли от COVID-19. Группа активистов-создателей ресурса сообщает, что список умерших они составляют на основе общедоступных данных. Сайт создали туркменистанцы-добровольцы, которые проживают за рубежом. Авторы подчеркивают, их портал предназначен для восполнения информационного вакуума, который возник из-за позиции властей Туркменистана. Они, напомню, говорят об отсутствии коронавируса в стране. Активисты с помощью альтернативной статистики подсчета умерших надеются обеспечить права туркменистанцев на полный, точный и своевременный доступ к информации. На эту минуту на сайте дается информация о 42 человек, которые, возможно, умерли от ковида-19. Создатели сайта предлагают внести свой вклад в их работу и просят делиться информацией, о погибших от коронавируса туркменистанцах. Помимо Туркменистана, похожие ресурсы, ведущие альтернативный подсчет жертв коронавируса, появились и в других странах, где власти скрывают реальный масштаб эпидемии. Переболевших коронавирусом казахстанцев отправят в санатории. Власти решили хоть как-то компенсировать расходы граждан и заняться их реабилитацией. Правда, те, кто занимался самолечением, на помощь могут не рассчитывать. Подробности узнаем у нашего корреспондента Ернура Досжанова. Он на прямой связи с Нурсултана. Ернур, приветствую. Каким образом будет проходить реабилитация и сколько планируют на это потратить бюджетных денег? Приветствую, Шавкат. Скажу сразу, в санаторий попадут далеко не все. Зависит это от того, в каком состоянии находится переболевший. Учитывая степень тяжести вреда, человека могут направить в поликлинику, реабилитационный центр, либо на курорт. Естественно, отечественный. Как говорят в Фонде социального медицинского страхования, спрос на услуги по реабилитации среди населения сейчас очень высок. Поэтому там и решились на такой шаг. Тратить свои кровные деньги казахстанцам не придется. За все заплатит фонд. Так, по крайней мере, заверяет новоиспеченное руководство организации. Как это будет выглядеть на деле, пока не совсем понятно. Чиновники все это по обыкновению согласовывают, обсуждают, а весь процесс реабилитации намерены начать уже с 1 августа. Что ж, посмотрим. Напомню, фонд социально-медицинского страхования совсем недавно был в центре скандалов. Казахстанцы всерьез возмутились, потому что не могли получить качественную и нужную медицинскую помощь, ведь все добросовестно социальные отчисления делают. Дело пришлось вмешаться даже президенту страны, он обвинил прежнего руководителя в халатности и потребовал уволить. И вот новый менеджер вышел вот с таким предложением. Совместно с Министерством здравоохранения фонд разрабатывает алгоритм ведения пациентов после болезни. Мы рассматриваем разные виды помощи на всех уровнях, начиная с уровня поликлиники до реабилитационных центров и санитарно-курорных организаций в зависимости от тяжести последствий. Ну а что же делать тем, кто лечился на дому самостоятельно? Таких людей в стране действительно очень много. Кто-то не смог дозвониться до врачей, для кого-то не нашлось место в больнице. Так вот, им расходы на лечение компенсировать не будут. Якобы фонд оплатит лишь траты нет организации. Видимо, там не учли, что в самих больницах нередко вынуждают пациентов покупать лекарства за свои же деньги. Такие нарушения признают в фонде медицинского страхования и обещают больше не допускать. Также, отмечу, руководство организации поведало об эпидобстановке в стране. По их словам, ситуация стабилизировалась. Ежесуточный прирост заболеваемости снижен с 4 почти до 2%. Меньше граждане обращаются в скорую. Кроме того, снижается загруженность провизорных стационаров. Но расслабляться рано, чиновники ждут осени. Это традиционный период роста инфекционных заболеваний, что может привести к повторной вспышке коронавируса и, соответственно, пневмонии. Чтобы подойти к этому во всеоружии, чиновники планируют выделить еще 110 миллиардов тенге на лечение и диагностику, разумеется. 
Согласно действующему законодательству, не предусматривается фондом оплата понесенных расходов э, э, гражданами, но фонд оплачивает обязательно все понесенные расходы медицинским организациям. То есть, если медицинские организации при лечении, пользуясь клиническими протоколами, э, закупали медицинские средства, э, МН или лекарственные средства, то фондом в полном объеме будут оплачены данные э, виды медицинской помощи. Еще интересный момент, Шавкат, сегодня истекает двухнедельный срок, который президент отвел правительству на решение и стабилизации ситуации с этим коронавирусом, но сегодня целый день мы прождали, никаких новостей из-за корды не было. Завтра вот как раз состоится заседание правительства, и там все будет известно, распустят ли кабинет министров, либо ли он останется дальше. Будем ждать завтрашнего дня. Ну что ж, обязательно с интересом будем ждать завтрашнего дня и посмотрим, уйдет ли в отставку правительства. Я напомню, на прямой связи с нами из Нурсултана был наш корреспондент Ярнур Дожанов. Спасибо, до свидания. Ну а в России за сутки, по данным властей, 5600 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных в стране 818 тысяч человек. В Украине за сутки 807 заразившихся. Наибольшее число случаев в Киеве, а также во Львовской, Ивано-Франковской и Равненской областях. О росте числа инфицированных говорят во многих странах ЕС, тем не менее, большинство из них пока не вводят повторные ограничения, а в основном ужесточают правила въезда. Резкий рост наблюдают в Испании, об этом уже заявил местный МИД. Число заразившихся в день примерно полторы тысячи человек. Там власти в регионах как раз возвращают некоторые карантинные меры. Например, в Каталонии на две недели закрыты все ночные клубы и бары, запрещено собираться компаниями более чем из десяти человек. Во многих областях вновь ввели обязательный масочный режим. Власти США тем временем подготовили новый пакет помощи населению стоимостью в 1 триллион долларов. Об этом сообщил министр финансов Стивен Мнучин. В интервью Fox News в проекте предусмотрены в частности прямые выплаты семьям по 200 тысяч, 1200 долларов. В Белом доме сообщили, что президент Дональд Трамп поддержал законопроект. Сегодня республиканцы представят его в Конгрессе. Депутаты Государственной Думы России в третьем чтении приняли закон об увеличении штрафов за торговлю на сваем и с нюсом. Штрафы выросли в десятки раз. Объясняется это борьбой с распространением этих легких наркотиков среди детей и подростков. Подробности в сюжете Мусы Казаков. Шахбас Хон работает волонтером в соборной мечети Москвы и постоянно сталкивается как с продавцами на свае, так и с его покупателями. Торговцев на свае можно найти по пути к мечети, говорит Шахбас Хон. Так как ее регулярно посещают выходцы из Центральной Азии, у продавцов этого вида табака всегда есть клиенты. Сам молодой человек является ярым противником насвая. Не видит никакой практической пользы в его употреблении. Один лишь вред. Потому что она губит наших братьев и многих молодых ребят. Я вот одну уже заметил, что уже даже настолько их приучили, даже русские ребята покупают на свае, спрашивают. Я хочу вот э, категорически против, вот категорически против, чтобы это распространяли, продавали. Мы решили провести эксперимент и выяснить, насколько доступным является на свай, сколько он стоит и у кого его можно приобрести. Для этого мы снабдили микрофоном другого волонтера мечети, любезно согласившегося нам помочь. Дали 100 рублей, это около полутора долларов, и отправили его на контрольную закупку. Сами снимали процесс издалека. Долго искать не пришлось. Несколько женщин на дороге продавали на свай всем желающим. А по чем они? Это сколько? сколько будет? 20 рублей одна стоит. Наш добровольец вернулся не с пустыми руками и на веренные ему деньги купил целый пакет на свае. Зашел спокойно, купили на свае за 100 рублей 5 пачек. Оказывается, никто не боится, пока продает везде и можно купить. За каждую пятницу здесь они продают. Продажа на свае с декабря 2015 года является административно наказуемым деянием. По действующему закону штраф за его продажу физическими лицами не превышает 4 тысяч рублей, что эквивалентно 56 долларам. Теперь по новому закону штраф увеличит до 20 тысяч рублей или 280 долларов. Законодатели объясняют ужесточение борьбы с насваем и с нюсом заботы о молодом поколении. Об этом недвусмысленно написано на сайте Государственной Думы. Последствием увеличения административных штрафов за продажу с нюса и насвая будет в том числе повышение их стоимости на нелегальных рынках, что снизит доступность этих средств и позволит более эффективно бороться с распространением их среди детей и подростков. В соответствии с новым законом штраф за продажу на свае увеличен почти в 5 раз. Для граждан от 15 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 150 тысяч рублей. За 100 рублей, по 25 рублей пачек можно купить. 
и здесь его, и садоводы и здесь они спокойно продают. К сожалению, выяснить отношение к этому закону у конечных потребителей на свои нам не удалось. Они отказывались давать интервью, быть может считали постыдным потребление табака возле мечети. Мы казаков специально для программы «Настоящее время». Азия, Россия, Москва. С введением единого коммутационного центра скорость интернета в Таджикистане резко упала. Продолжит он Ширван Арипов. Еще в марте Мухайов вместе с мужем и детьми решили самоизолироваться, работать и учиться онлайн. Для успешной работы Мухайов проводит в день от трех до пяти онлайн-встреч с коллегами, консультантами и партнерами за границей. Через интернет ее дети учат английский и готовятся к началу школьных занятий. Несмотря на то, что она подключилась сразу к двум провайдерам, это не спасло ее от перебоев в связи. Поэтому время от времени встречи и уроки срываются. Бывало, что мы вообще переносили встречу, бывало, что мы вообще как бы переносили наши онлайн-уроки с детьми, потому что ну, не получалось связываться, просто пропадало. Хотя видишь, что вот эта вот это, как бы галочка есть, да? но связи вообще нету и, или невозможно подсоединиться. Руководство службы связи утверждает, что мобильный интернет в столице хороший, а плохое соединение связано с тем, что жители используют старые гаджеты и телефоны, которые не поддерживают форматы 3G и 4G. Интернет у нас хороший. Интернет, вот иногда бывает сбой, мобильный интернет, да. Из-за того, чтобы вот стандарт поколений 3G или 4G не везде установлен, не везде пока успевают. Если я не влияет на качество интернета. Нет, ни в коем случае он будет влиять. Мы... Мухайо с этим категорически не согласна. У нее новый смартфон, дома стоит компьютер последнего поколения, так что проблема исключительно в связи, уверена женщина. Я, я не думаю, что это проблема в гаджетах. Если были бы, да, старые, там, не знаю, какие-то Nokia, да, не знаю, Ан Аннова века, то тогда другое дело. Но в данном случае нет. Я не думаю, что проблема в гаджетах. Проблема, скорее всего, в связи. Эксперт в области коммуникации и связи Асумедин Атоев настаивает. Исследования, проведенные международными организациями, показали, что скорость интернет-соединения упала именно из-за работы единого центра. Его создали в 2017 году на базе госоператора. Самый слабый в техническом и кадровом плане компании страны. Госоператор к тому же является многопрофильной компанией и сильно уступает специализированным игрокам рынка связи. Провайдеры, которые сейчас вынуждены провести свои каналы через точек телеком до создания ЕКЦ, имели свои каналы, свои автономные каналы. Не один, а два, по крайней мере, по два канала выхода глобальный интернет. Соответственно, канал, общий объем канала Таджикистана к глобальному интернету, согласно исследованиям 2015 года, было 10 гигабит в секунду. После создания ИКЦ это стало 4,5, ну меньше 5 гигабитов в секунду. В службе связи также заявили, что снижения цен на мобильный интернет не будет, хотя страна в рейтинге британского аналитического ресурса Cable находится на 103 месте в мире по стоимости 1 гигабайта. И интернет большей части населения страны просто не по карману. По словам чиновников, причина высокой стоимости в том, что трафик приходится покупать у соседей. Примечательно, что в том же Кыргызстане, где госоператор частично берет трафик, стоимость интернета в 13 раз ниже. Ануши Рунарибов, Насим Исанов. Настоящее время Азия. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Мы встретимся с вами завтра. Я желаю вам всего доброго. До встречи. Настоящее время на Smart TV. Удобство большого телеэкрана и функции мобильного приложения. Установите приложение на ваш умный телевизор и смотрите прямой эфир и отобранные программы в комфортной обстановке и в удобное время. Настоящее время на Smart TV. Больше, чем телевидение. Умное телевидение для умных людей. Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Ждем гости» с проектом «Готовим дома». Да, и находимся у меня дома. И Ира пригласила нашу съемочную группу для того, чтобы приготовить потрясающие кокетинские блюда. У нас у грузин такая традиция всегда поднимать тост за тот уголок, где ты находишься в данную минуту. За хлебосольную кахетью, за этот благодатный край очень трудолюбивых, очень добрых и гостеприимных людей. Сегодняшняя тема обсуждения – выращивание,